హలో ఆస్పిరెంట్స్ దిస్ ఇస్ ప్రభాకర్ చౌటి నేను ఈరోజు తెలంగాణ ఎకానమీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి తెలంగాణ ఎకానమీ యొక్క సిలబస్ ఏంటి ఈ సిలబస్ని ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలి ఈ సిలబస్ని చదివేటటువంటి క్రమంలో మనము పరిశీలించాల్సినటువంటి పుస్తకాలు ఏంటి అనేటటువంటి అంశాలను నేను ఈరోజు చర్చించబోతున్నాను ఎందుకంటే తెలంగాణ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మొత్తం మనకు తెలంగాణ ఎకానమీలో భాగంగా నాలుగు చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఈ నాలుగు చాప్టర్స్ని కనుక పర్ఫెక్ట్గా చదవగలిగితే యాభై మార్క్స్ అంటే తెలంగాణ ఎకానమీకి కేటాయించింది మొత్తం ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో కనీసం మనము ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ పొందడానికి కావాల్సినటువంటి స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు చర్చించబోతున్నాం సో తెలంగాణ ఎకానమీ మొత్తం నార్మల్గా మీకు ఎకానమీ అనేటటువంటి పేపర్లో ఎకానమీ అనేటటువంటి పేపర్లో మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంటుంది తెలంగాణ ఎకానమీ ఉంటుంది దాని తర్వాత డెవలప్మెంటల్ ఎకానమీ సో ఈ డెవలప్మెంటల్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీని కనుక పక్కకు తీసేస్తే మనకు కనీసం నలభై ఐదు నుండి యాభై మార్క్స్ పొందడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పేపరు తెలంగాణ ఎకానమీ పేపర్ సో ఈ తెలంగాణ ఎకానమీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అసలు తెలంగాణ ఎకానమీలో భాగంగా మనం చదవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి దీంట్లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది కనుక చూస్తే మొత్తం గ్రూప్ టూ తెలంగాణ ఎకానమీలో ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి దెర్ ఆర్ ఫోర్ చాప్టర్స్ సో చాప్టర్ నంబర్ వన్ చాప్టర్ నంబర్ టూ చాప్టర్ నంబర్ త్రీ అండ్ చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్ దీంట్లో మొదటి రెండు చాప్టర్స్ తెలంగాణ రాక ముందు తర్వాత రెండు చాప్టర్స్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మూడు నాలుగు చాప్టర్స్ తెలంగాణ రాక ముందు మొదటి రెండు చాప్టర్స్ ఇది ఎందుకు నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను అని అంటే తెలంగాణ రాకముందు అని అంటే తెలంగాణకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చరిత్ర ఉంది తెలంగాణకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది హైదరాబాద్ లాంటి రాష్ట్రము మొత్తము భారతదేశంలో అత్యధికమైనటువంటి భౌగోళిక స్థలాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంగా ఒక దేశానికి ఉండాల్సినటువంటి అన్ని లక్షణాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు సెప్టెంబర్ పదిహేడు వరకు ఒక ప్రత్యేక దేశంగా కొనసాగినటువంటి ప్రాంతం తెలంగాణ ప్రాంతం కాబట్టి దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి చారిత్రాత్మక నేపథ్యం ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి భౌగోళిక చరిత్ర ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్థిక చరిత్ర ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి రాజకీయ చరిత్ర ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్కృతి ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి భాష ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ రాకముందు అని అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఈ ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి చారిత్రాత్మక సంపదను సాంస్కృతిక సంపదను సాంప్రదాయ సంప్రదను మరియు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ నేపథ్యాన్ని అన్నిటినీ కూడా కలిపి చదవాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఈ దేశంలో ఎక్కడి లేనటువంటి భూస్వామ్య విధానాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి దేశం మొత్తంలో మరి రైత్వారి వ్యవస్థ మహల్ వారి వ్యవస్థ జమీందారి వ్యవస్థ ఉంటే మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఈ మూడు వ్యవస్థలతో పాటుగా ఈ ల్యాండ్ టెనూరియల్ సిస్టమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేటు రకరకాల పద్ధతులలో రూపొందించబడింది జాగీర్దారి వ్యవస్థ కానీ కల్సా భూములు గైరి కల్సా భూములు సర్ఫ్ ఈకాస్ ఇనాం భూములు జాగీర్దారి భూములు సంస్థానాలు పట్టదారులు పోర్ట్ పట్టదారులు ఇట్లా ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి భూస్వామ్య విధానాలు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు చాప్టర్స్ ఒకటి మరి రెండు చాప్టర్స్ తెలంగాణ చారిత్రాత్మక అంశాలను మరియు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కలిపి చదవాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కలిపి చదవాలి అని అంటే 
పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు తెలంగాణ వాదులు జరిపినటువంటి ఉద్యమము ఆ తదనంతర కాలంలో ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి చర్యలు అండ్ ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో వచ్చినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కమిటీలు చట్టాలు రక్షణలు సంస్కరణలు వీటన్నిటితో కలిపి మనము మొదటి చాప్టర్ను మరియు రెండవ చాప్టర్ను చదవాల్సినటువంటి ఆస్కరణ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి తెలంగాణ ముందు అని అంటే మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఇవి తెలంగాణ తర్వాత అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇప్పుడు రాబోయేటటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు మనము ఈ మూడు మరియు నాలుగవ చాప్టర్స్ని చదవాల్సినటువంటి ఆస్కరం అనేది ఉంది సో దీనికి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అంశాలను కానీ మరియు సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి అంశాలను కానీ రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలను కానీ ఇక్కడ జోడించకున్నా కూడా ఈ రెండు చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రశ్నలకు మనం సమాధానం రాయాలి అని అంటే మనకున్నటువంటి సోర్సెస్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒబేసిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు చాప్టర్ల గురించి పెద్దగా వర్రీ కావాల్సినటువంటి ఆస్కారం లేదు కానీ మనం వర్రీ కావాల్సినటువంటి చాప్టర్స్ ఏంటి అని అంటే వన్ అండ్ టూ చాప్టర్స్ అంటే ఒకటి మరియు రెండో చాప్టర్స్ గురించి చాలా ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది కానీ మీరు గనక ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారము మీరు గనక మరి అథెంటిక్ సోర్సెస్ అధికారికమైనటువంటి సోర్సెస్ని గనక మీరు అవలంబిస్తూ చదువుతూ ఈ మొదటి రెండు చాప్టర్స్ని గనక చదివితే మీకు తెలంగాణ ఎకానమీ చాలా సులభం అవుతుంది అది ఎట్లా అనేది కూడా మనము ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దామండి తెలంగాణ ఎకానమీ చదివేటటువంటి క్రమంలో చాలామంది చేసేటటువంటి తప్పుల్ని మీరు చేయకుండా కనుక ఉంటే ఈ యాభై మార్కులను మీరు చాలా సులభంగా పొందడానికి వీలనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం టీఎస్ ఎకానమీలో భాగంగా మొదటి చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో కనుక మీరు వెళ్తే ఫస్ట్ చాప్టర్ తెలంగాణ కంటే అంటే తెలంగాణ రాకముందు ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఏముంటుంది దీంట్లో మొదటిది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదా అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మొదటి సబ్ టాపిక్ అండ్ దానికి ఒక టైం పీరియడ్ కూడా ఇస్తాడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు సో ఇది తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కాబట్టి మనం తెలంగాణ మాండలికాన్ని ఉపయోగించి ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ని చర్చించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో తెలంగాణ మాండలికాన్ని ఉపయోగించి ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ని అధ్యయనం చేయాలంటే మొదటగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటటువంటి సబ్ టాపిక్ని మీరు గ్రూప్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నానంటే గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేటటువంటి వ్యవస్థ చాలా డిఫరెంట్ అండి సో గ్రూప్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఈ పర్టికులర్ వ్యవస్థను ఏ రకంగా చదవచ్చు అనేది మనం ఈరోజు అధ్యయనం చేద్దాం ఎంసీక్యూస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ క్రైటీరియా మళ్ళీ మీరు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే దానికి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు ఆర్థిక వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయాలంటే నార్మల్గా మీకు ఆర్ అంటే తెలుగు అకాడమీలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే వ్యవసాయ రంగంలో పారిశ్రామిక రంగంలో మరి సేవల రంగంలో ఇంకా ముఖ్యంగా మౌలిక రంగంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయాలి అండ్ చాలా చోట్ల మీకు చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ని మూడు అంశాలలో అధ్యయనం చేయాలి దాన్ని మూడు ఫేజులలో అధ్యయనం చేయాలి ఫేజ్ వన్ ఏముంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల ఇంకా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అవసరం లేదు ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుండి నైన్టీన్ సెవెంటీ వరకు ఫస్ట్ ఫేజ్ తర్వాత ఫేజ్ టూ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుండి నైన్టీన్ నైంటీ ఫేజ్ త్రీ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఇవి ఈ త్రీ ఫేజ్లలో మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఎన్ని రోజులు ఉంది యాభై నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం 
పీరియడ్ను మూడు ఫేజులల్లో అధ్యయనం చేయాలి ఈ ఎందుకు మూడు ఫేజులల్లో అధ్యయనం చేయాలి ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలి ఈ మూడు ఫేజులను కూడా అంటే మీకు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి పుస్తకాలలో ఇప్పుడు ఫేజ్ వన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫేజ్ వన్లో నిక్కచ్చిగా ఏ అంశాలను మనం అధ్యయనం చేయాలి ఫేజ్ టూకి వచ్చినప్పుడు నిక్కచ్చిగా ఏ అంశాలను మనం అధ్యయనం చేయాలి ఫేజ్ త్రీకి వచ్చినప్పుడు నిక్కచ్చిగా మనం ఏ అంశాలను అధ్యయనం చేయాలి ఏ అంశంలో నుండి ఏనేం చెప్పి ప్రశ్నలు రావడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంది మొదటగా ఫేజ్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫేజ్ వన్లో మీరు ఎందుకు దీన్ని మూడు ఫేజులుగా విభజించారు సో మొదటి ఫేజ్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం దీన్నే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫార్ములా అని చెప్పేసి అంటారు ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటి రాష్ట్రము కొన్ని కండిషన్స్ తోటి తెలంగాణకు కొన్ని రక్షణలను పొందుపరుస్తూ ఏర్పడింది తెలంగాణకు కొన్ని రక్షణలు మొత్తం పద్నాలుగు అంశాలలో రక్షణలు ఇచ్చారు ఈ రక్షణలో ఉద్యోగాలలో రక్షణలు ఉన్నాయి పదవులలో రక్షణలు ఉన్నాయి విద్యా సంస్థలలో రక్షణలు ఉన్నాయి నీటి కేటాయింపులలో రక్షణలు ఉన్నాయి నిధుల యొక్క వ్యయంలో రక్షణలు ఉన్నాయి ఈ రక్షణల యొక్క ఉల్లంఘన అనేది మొదటి రోజు నుండే ప్రారంభమైంది సో ఈ రక్షణల యొక్క ఉల్లంఘన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి మొదలుకుంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదికి వెళ్ళే వరకల్లా ఒక ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళిపోయింది అండ్ తెలంగాణ వాదుల నుండి ఎప్పుడైతే ఈ పద్నాలుగు సూత్రాల యొక్క ఉల్లంఘనలు ఆంధ్ర పాలకులు చేసిరో ఈ ఉల్లంఘనలకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిందే తెలంగాణ ఉద్యమం సో మొదటగా తెలంగాణ ఉద్యమం ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది అని అంటే ఈ ఉల్లంఘనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఉల్లంఘనలను ఆపాలి రెండు ఈ ఉల్లంఘనలు మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కొనసాగకుండా వీటికి ఇంకొన్ని చట్టాలు కానీ ఇంకొన్ని రక్షణలు కానీ పొందుపరచాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది అయితే ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం వస్తుందో దీనికి వ్యతిరేకంగా దీనికి ప్రతిస్పందనగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందిస్తుంది కొన్నిసార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా స్పందిస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సో ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు ఉల్లంఘనలు జరిగినప్పుడు ఈ పద్నాలుగు సూత్రాలకు ఉల్లంఘనలు జరిగినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఉల్లంఘనలు జరిగినప్పుడు తెలంగాణ వాదుల నుండి తెలంగాణ ఉద్యమం వస్తుంది అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం అని అంటే అది ఒక రిప్రజెంటేషన్ కావచ్చు ఒక ధర్నా కావచ్చు ఒక పోరాటం కావచ్చు లేదా ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రోగ్రాం కూడా కావచ్చు సో తెలంగాణ వాదుల నుండి తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది వస్తుంది ఈ ఉద్యమాన్ని సెంటర్గా చేసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి కొన్ని సూచనలు వస్తాయి కొన్ని స్పందనలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు ఈ స్పందన ఎట్లుంటుంది అని అంటే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అణిచేటటువంటి విధంగా ఉంటుంది అంటే ఉల్లంఘనలు జరగలేదు అని చెప్పేసి బొంకడము ఉల్లంఘనలు ఒకవేళ జరిగినా కూడా మేము దీన్ని పరిష్కరించలేము అనేటటువంటి ధోరణిలో కొంత కఠినమైనటువంటి రిప్రెషన్ వస్తుంది అంటే ఉద్యమాన్ని అణిచేసేటటువంటి విధంగా అయినా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమము మరింత ఉధృతం అవుతుంది ఈ ఉధృతం అయ్యేటటువంటి క్రమంలో ఏదో ఒక రకంగా ఈ ఉద్యమంలో డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి అంశాలు ఈ ఉద్యమము కొనసాగుతున్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగా స్పందించాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు మాత్రమే మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ఈ ఉల్లంఘనలన్నీ కూడా ఉల్లంఘించడము అంటే ఈ పద్నాలుగు సూత్రాలను ఉల్లంఘించడము ఇక్కడ తెలంగాణకు మాత్రమే మ్యాక్సిమం రక్ష రక్షణలు ఇచ్చారండి ఆంధ్రకు ఇక్కడ పెద్దగా రక్షణలు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఉల్లంఘించటంలే ఆంధ్ర ప్రాంతం వ్యక్తులు కాబట్టి సో రిప్రెషన్ అంటే పోరాటం వచ్చింది తెలంగాణ వాదుల నుండి వచ్చింది సో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కానీ ఈ స్పందన అనేది తెలంగాణ వాదులను సాటిస్ఫై చేయడానికి మాత్రమే వచ్చింది ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంతం అనేటటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంతం వ్యక్తులను సాటిస్ఫై చేయడానికి కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ని కానీ ప్రజలను కానీ సాటిస్ఫై చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏ పాలసీలు తీసుకురాలేదు 
కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి అన్ని చర్యలు కూడా అంటే అన్ని ప్రభుత్వ చర్యలు కూడా అది కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్య కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్య కానీ ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణవాదులను సాటిస్ఫై చేయడానికి మాత్రమే వచ్చినాయి తెలంగాణ ఉద్యమము ఉధృతమైనటువంటి సందర్భం పంతొమ్మిది అప్పుడే ఈ ఉల్లంఘనల పైన ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించడం స్టార్ట్ చేసినాయి కాబట్టి ఈ మొత్తం పీరియడ్ను ఒక పర్టికులర్ ఫేజ్గా మనం తీసుకుంటాం రెండో పీరియడ్ ఏంటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై అంటే ఎల్పీజీ రీఫార్మ్స్ కంటే ముందు పీరియడ్ సో డెబ్బై ఒకటిలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా అయిండు పివి నరసింహారావు గారు దాని తదనంతర కాలంలో ములికీ రూల్స్ పైన సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది ములికీ రూల్స్ రాజ్యాంగబద్ధమే అని దాని తర్వాత ఈయన తన పదవిని కోల్పోవడము అదే క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జరిగినటువంటి మధ్యంతర ఎన్నికలలో ఇందిరాగాంధీ గారు పూర్తి మెజారిటీ తోటి ప్రధానమంత్రి కావడం ఈ పర్టికులర్ క్రమంలో ఇప్పుడు ఉల్లంఘనలు జరిగినాయి ఈ ఉల్లంఘనలు జరిగినాయా అని చెప్పేసి ఎవరు నిర్ధారిస్తారండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒక స్పందనగా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందనగా కొన్ని కమిటీలు వేసారు సో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు అంటే ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అఖిల పక్ష సమావేశం జరిగింది ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఈ అఖిల పక్ష సమావేశంలో తెలంగాణకు నిజంగా ఈ ఉల్లంఘనలు జరిగినాయి తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఈ అఖిల పక్ష సమావేశంలో భాగంగా వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం తీసుకురు ఆ నిర్ణయం ఏంటి అంటే జీవో నెంబరు ముప్పై ఆరు సో ఈ జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు ఏం చెప్తుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మధ్యలో చాలా మంది ఆంధ్ర ప్రాంతం వ్యక్తులు తెలంగాణలోకి ఇన్ఫిల్టరేట్ అయిపోయి తెలంగాణ వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలను కొల్లగొట్టారు కాబట్టి ఎవరైతే అక్రమంగా బోగస్ సర్టిఫికేట్లతోటి రక్షణలను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చినటువంటి రక్షణలను ఉల్లంఘించి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఇన్ఫిల్టరేట్ అయ్యారో వాళ్ళందరినీ కూడా వెనక్కి పంపేటటువంటి ప్రక్రియ ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైతే ఉంటుందో అదే జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఎప్పుడైతే జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ రిలీజ్ అయిందో దాంతో పాటుగా నిధులలో కూడా అన్యాయం జరిగింది సో నిధులలో కూడా అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఎంత అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పేసి లెక్క కట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీయే మనకు కుమార్ లలిత్ కమిటీ నిధులలో అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మరి ఎంత అన్యాయం జరిగింది ఎన్నిన్ని మిగులు నిధులు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి తరలించబడ్డాయి అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఏజీ అధికారి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అనేటువంటి కుమార్ లలిత్ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ వేసింది అయితే ఈ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక పైన కానీ ఈ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి లెక్కల పైన కానీ ఈ కమిటీ తీసుకున్నటువంటి ప్రతిపాదనల పైన కానీ సరైనటువంటి మరి అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడంతో తెలంగాణ వాదులు ఈ కమిటీని అపోజ్ చేశారు దాంతో ఎనిమిది సూత్రాల పథకంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణకు ప్రతిపాదించినటువంటి కొన్ని రక్షణలలో మేము ఒక కమిటీ వేస్తాం ఆ కమిటీ మరి తెలంగాణ యొక్క మిగులు నిధులను లెక్కిస్తుంది అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసినటువంటి కమిటీ వశిష్ట భార్గవ కమిటీ ఈ వశిష్ట భార్గవ కమిటీ కూడా తెలంగాణ మిగులు నిధులను లెక్కించడానికి ప్రయత్నం చేసింది మిగులు నిధులను లెక్కించింది అయితే వశిష్ట భార్గవ కమిటీ లెక్కించిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ వాదులు మరి ఈ వశిష్ట భార్గవ కమిటీతో కానీ దాని తర్వాత కుమార్ లలిత కమిటీతో కానీ సాటిస్ఫై కాలేదు వీళ్ళు సాటిస్ఫై కాకపోవడంతో మళ్ళీ తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రక్షణల కోసం వచ్చినటువంటి టిఆర్సి తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ కూడా తెలంగాణకు ఎన్ని మిగిలిన నిధులు ఉన్నాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసారు అప్పుడు కుమార్ లలిత్ కమిటీ చెప్పినటువంటి అంశాలు భార్గవ కమిటీ చెప్పినటువంటి అంశాలు దాని తర్వాత తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మరి ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోయినాయి అప్పుడు మళ్ళొకసారి ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమానికి పుల్ స్టాప్ పెట్టడంలో భాగంగా మరి ఎనిమిది సూత్రాల పథకాన్ని ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడంతో అప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుండి తొంభై మధ్యలో 
ఇది కేవలం తెలంగాణ వాదులను సాటిస్ఫై చేయడానికి జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు వచ్చింది అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగింది మరి నిధులలో అన్యాయం జరిగిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి కుమార్ లలిత్ కమిటీ వచ్చింది వశిష్ట భార్గవ్ కమిటీ వచ్చింది దాని తర్వాత నియామకాలలో అవలంబిస్తున్నటువంటి ములికీ నియమం ఏదైతే ఉందో ఈ ములికీ నియమాలు రాజ్యాంగబద్ధమా లేదా అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వం వేసినటువంటి కమిటీ పేరు కేఎం వాంచు కమిటీ సో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం ముగిసేటటువంటి నాటికి నిధులకు సంబంధించి రెండు కమిటీలు ములికీ రూల్స్కి సంబంధించి ఒక కమిటీ మరియు జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు ఈ రకంగా కొన్ని అధికారికమైనటువంటి లెక్కలు మనకున్నాయి సో మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యలో మొదటి ఫేజ్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు మనం దీంతో పాటుగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి జిల్లాల వారిగా కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి సోషియో ఎకనామిక్ డాటా మరియు ప్రణాళిక సంఘం ఇచ్చినటువంటి కొంత డాటా అవైలబుల్గా ఉంది సో ఈ డాటాని మనం అధ్యయనం చేస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటి రాష్ట్రం ఏర్పడకంటే ముందు ఆంధ్ర యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి తెలంగాణ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి ఈ రెండింటిని కూడా అధ్యయనం చేస్తూ ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అనేటటువంటి పీరియడ్ వచ్చేటటువంటి నాటికి అంటే యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అనేటటువంటి పీరియడ్ వచ్చేటటువంటి నాటికి ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా తలకిందులు అయింది సో వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి పారిశ్రామిక రంగంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి నీటి పారుదల రంగంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి మౌలిక సదుపాయాలలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏంటి సో ఈ మార్పులను ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా మనం అధ్యయనం చేయాలి దీనికి సోర్స్ ఏంటి అంటే మీకు తెలుగు అకాడమీలో కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి మిగతా అంశాలు మేము తెచ్చేటటువంటి పుస్తకంలో ఉంటాయి మీకు రెండోది ఈ పర్టికులర్ అంశాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము నీటి పారుదల రంగము మరియు మౌలిక సదుపాయాలలో ఆంధ్ర ప్రాంతం యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎట్లుంది తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎట్లుంది ఓవరాల్ గా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎట్లుంది అనేది మనం అధ్యయనం చేయాలి ఇదే పర్టికులర్ పరిణామ క్రమంలో మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక మూడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో తెలంగాణకు వచ్చినటువంటి మొత్తము ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినటువంటి నిధులన్నీ దాంట్లో తెలంగాణకు ఎంత ఖర్చు పెట్టేది ఉండే ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఆంధ్రకు ఎంత ఖర్చు పెట్టేది ఉండే ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అనేటటువంటి అంశాలను మనం అధ్యయనం చేయాలి దాంతో మీకు మొదటి ఫేజ్కు సంబంధించినటువంటి అధ్యయనం అంతా కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది మొదటి ఫేజ్ అంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చినటువంటి పద్నాలుగు సూత్రాల పథకాన్ని ఉల్లంఘించడము ఆ ఉల్లంఘనలకు ప్రతిస్పందనగా వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమము దాని నుండి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఆశించినటువంటి డిమాండ్లు దీన్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ రకంగా స్పందించింది అనేటటువంటి అంశాలు సో ఇక్కడ మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతము తెలంగాణ ఉల్లంఘనలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క స్పందనలు మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కమిటీలన్నీ కూడా వచ్చి తెలంగాణ యొక్క అన్ని అంశాలను తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేసినాయి కాబట్టి మనకు ఫుల్ డాటా అవైలబుల్ గా ఉంది ఇది సో మనకు ఫుల్ డాటా అవైలబుల్ గా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడానికి ఈ పర్టికులర్ కమిటీలన్నీ కూడా నిదర్శనం తర్వాత రెండవ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో సో రెండవ ఫేజ్ వచ్చేసి మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు అంటే ఎల్పీజీ రీఫార్మ్స్ రాకముందు ఉన్నటువంటి పీరియడ్ ఇది సో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది కంటే డెబ్బై కంటే ముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కంటే ముందు పరిస్థితి ఏంటి పద్నాలుగు సూత్రాల పథకాన్ని ఉల్లంఘించారు తెలంగాణ ప్రాంతవాదులు అసంతృప్తితో ఉన్నారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి జీవో నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ లాంటి రక్షణలు అండ్ ఈ ఉల్లంఘనలను అధికారికంగా తేల్చడానికి కొన్ని కమిటీలను కూడా వేసింది అండ్ ఇదే పర్టికులర్ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కంటే ముందు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానిగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె పవర్ఫుల్గా లేరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ప్రజాసమితి అనేటటువంటి పార్టీకి తెలంగాణ వాదం మీద ఓట్లు రావడము కొన్ని సీట్లు గెలుచుకోవడము కాబట్టి తెలంగాణ వాదం బలంగా ఉంది అనేటటువంటి అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి స్పష్టతకు వచ్చింది తెలంగాణ వాదం బలంగా ఉంది అని చెప్పడానికి చెన్నారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజాసమితి కొన్ని సీట్లను గెలుచుకుంది దాని తర్వాత రెండోది తెలంగాణ ప్రజాసమితిని 
కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మరి తెలంగాణ వాది ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి ఇప్పుడున్నటువంటి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని తీసివేయాలి అనేది మొట్టమొదటి కండిషన్ ఆ కండిషన్ను ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ వాది అనేటువంటి పివి నరసింహారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చీఫ్ మినిస్టర్గా వచ్చినటువంటి కాలం తర్వాత మూడవది ఇందిరాగాంధీ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి మధ్యంతర ఎన్నికల్లో పూర్తి స్థాయి మెజారిటీ తోటి వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్గా ఆమె మరి ఎదగడం దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండులో జరిగినటువంటి బంగ్లాదేశీ వారిలో మరి బంగ్లాదేశ్కి సహాయంగా ఉండి మరి ప్రభుత్వం విజయం సాధించడంతో ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క ప్రతిభ ఇందిరాగాంధీ యొక్క అధికారం అనేది విస్కృతం అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆమె ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి విధంగా వచ్చింది అదే క్రమంలో మరి సీఎం పివి నరసింహారావుగా ఉన్నటువంటి కాలంలోనే ముల్కీ నియమాలు మొట్టమొదటిసారిగా ముల్కీ రూల్స్ పైన సుప్రీంకోర్టు ఒక అంతిమ తీర్పు ఇచ్చింది ఈ అంతిమ తీర్పు ఏం చెప్తుంది అని అంటే ముల్కీ రూల్స్ రాజ్యాంగబద్ధమే ముమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ వాదులకు ప్రత్యేకంగా స్థానికులకు రిజర్వేషన్లు ఉండాలి అనేది సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి అంతిమ తీర్పు ఇదే అంతిమ తీర్పు అని చెప్పేసి పివి నరసింహారావు గారు ప్రకటించిండు కూడా అదే సమయంలో ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ తీసుకురావడం ఈ సందర్భం సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి మధ్యలో మరి ప్రభుత్వ రంగ పాత్ర ప్రభుత్వ రంగ పాత్ర ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహించినటువంటి కాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే పద్నాలుగు బ్యాంకులు నేషనలైజ్ కావడం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మరో ఆరు బ్యాంకులు నేషనలైజ్ కావడం ఓకే సో ఇది ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో జరిగినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకు సంబంధించినటువంటి కొంత పరిస్థితి ఇదే పర్టికులర్ క్రమంలో ఎప్పుడైతే ముల్కీ రూల్స్ రాజ్యాంగబద్ధము అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ వాది ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడో ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్పారో అప్పుడు మరి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి రిప్రెషన్ వచ్చిందండి సో ఇప్పుడు తెలంగాణ వాదుల నుండి కాదు వచ్చింది రిప్రెషన్ అంటే తెలంగాణ వాదుల నుండి కాకుండా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి ఉద్యమం వచ్చింది అది కొంతమంది కృత్రిమ ఉద్యమము కొంతమంది ఏమో ఇది సృష్టించినటువంటి ఉద్యమము అని చెప్పేసి అంటారు కానీ చరిత్రలో దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చినటువంటి జయాంధ్ర ఉద్యమము అని చెప్పేసి అంటారు ఈ జయాంధ్ర ఉద్యమము ఫలితంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రపతి పాలన వచ్చింది ఈ రాష్ట్రపతి పాలన కాలంలోనే ఒకవైపు తెలంగాణ వాదులను బుజ్జగించడం కోసం ఇంకొక వైపు ఆంధ్ర వాళ్ళను బుజ్జగించడం కోసం జరిగినటువంటి ఈ క్రమంలో మరి తర్వాత క్రమంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి వచ్చినటువంటి ఉద్యమం మూలంగా మళ్ళీ ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కానీ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి కానీ కొంత స్పందన వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉద్యమం ఉంది కాబట్టి అయితే ఈ స్పందన ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి స్పందన వచ్చినా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి స్పందన వచ్చినా కూడా ఇది రెండు ప్రాంతాలను సాటిస్ఫై చేయాలి ఒకటి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి జయాంధ్ర ఉద్యమాన్ని స్పా జయాంధ్ర ఉద్యమాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జై తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తర్వాత వచ్చినటువంటి పాలసీలు అన్ని కూడా టిల్ నైన్టీన్ నైన్టీ వరకు ఇప్పుడు రెండు ప్రాంతాలని సాటిస్ఫై చేసేటటువంటి విధంగా వచ్చినాయి అందుకోసమే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆరు సూత్రాల పథకం ఇది జయాంధ్ర ఉద్యమాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి జయ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి కేవలము తెలంగాణ వాదులను మాత్రమే సాటిస్ఫై చేసేటటువంటి పాలసీలు ఇక్కడ ఉండవు సో దాని తదనంతర కాలంలో ఆరు సూత్రాల పథకం వచ్చింది దీంతో పాటుగా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వచ్చింది దీంతో పాటుగా మనకు త్రీ సెవెంటీ వన్ డి అనేటటువంటి ఆర్టికల్ వచ్చింది దీంతో పాటుగా జోనల్ సిస్టమ్ అనేటటువంటి ఆర్టిక జోనల్ సిస్టమ్ అనేటటువంటి ఫినామినాన్ వచ్చింది అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది కంటే ముందు తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా మరి ఏమేమి అన్యాయం జరిగింది తెలంగాణ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను మనము అధ్యయనం చేయగలిగినాం కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తర్వాత తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా స్టాటిస్టిక్స్ని ప్రచురించడం మూలంగా తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా 
గ్రోత్ రేట్స్ కు సంబంధించి కానీ వ్యవసాయానికి సంబంధించి కానీ పారిశ్రమలకు సంబంధించి కానీ సేవల రంగానికి సంబంధించి కానీ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించి కానీ తెలంగాణలో నిధుల యొక్క ఖర్చుకు సంబంధించి కానీ తెలంగాణలో మరి నిధులను ఎక్కడెక్కడి నుండి రాబడుతున్నారు అనేటటువంటి అంశాలకు సంబంధించి కానీ తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రకు ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉండేవి కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఉద్యమం వచ్చిందో మళ్ళొక్కసారి ఈ ఉద్యమాన్ని మరి ఎదుర్కోలేక మళ్ళొక్కసారి ఈ ఉద్యమం జరిగితే మరి ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ కోరుకుంటున్నారనే ఉద్దేశంతో డెబ్బై నుండి తొంభై వరకు తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి లేవు మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు డెబ్బై ఒకటి నుండి తొంభై మధ్యలో తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయ రంగము తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా పారిశ్రామిక రంగం తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా మౌలిక రంగానికి సంబంధించి అంటే ఫిజికల్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫిజికల్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి పరిశ్రమల గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు కానీ మరి వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము సేవల రంగంలో తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క పాత్ర ఎంత ఉంది తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క వాటా ఎంత ఉంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏంది అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి అధికారికంగా మనకు లెక్కలు లేవు కాబట్టి చాలా మంది వ్యక్తులు సెకండ్ ఫేజ్ ని అధ్యయనం చేసినటువంటి క్రమంలో మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా ఇవి లేవు మరి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు దీంట్లో ఏం చదవాలి అని అంటే జిఎస్డిపి ట్రెండ్స్ అంటే జిఎస్డిపి ఎట్లా ఉంది సో అది కొన్నిసార్లు జిల్లాల వారిగా వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ అవైలబుల్ డాటా ఉంటేనే అది మాత్రమే మనం అధ్యయనం చేయాలి ఏవైనా ఫిజికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటే మాత్రమే మనం అధ్యయనం చేయాలి లేదా స్టాటిస్టిక్స్ ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత ఎప్పుడైనా కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ని ప్రచురించినప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో మరి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ కానీ లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే రెండు వేల నాలుగు ఐదులో కానీ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇచ్చినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి అవి ఎప్పటి స్టాటిస్టిక్స్ ఈ రెండు వే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుండి తొంభైకి మధ్య ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ని మాత్రమే అధ్యయనం చేయాలి కాబట్టి మీకు డెబ్బై నుండి తొంభై మధ్యలో స్టాటిస్టిక్స్ ఉండవు కాబట్టి మనకు స్టాటిస్టిక్స్ మళ్ళీ ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి థర్డ్ ఫేజ్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి థర్డ్ ఫేజ్ని మనం అధ్యయనం చేసేటటువంటి క్రమంలో థర్డ్ ఫేజ్ని అధ్యయనం చేసేటటువంటి క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యలో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో కూడా తెలంగాణకు ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి ఏం ప్రచురించలేదు కానీ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సిఎస్ఓ కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ని ఖచ్చితంగా ప్రచురించాల్సి వచ్చింది దీన్నే పోస్ట్ ఎల్పీజీ రీఫార్మ్స్ అంటారు ప్రభుత్వ రంగం యొక్క పాత్ర మొత్తం కూడా తగ్గిపోయి దాని యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గిపోయి ప్రైవేట్ రంగము పాత్ర విపరీతంగా పెరిగినటువంటి కాలాన్ని మనము పోస్ట్ ఎల్పీజీ పీరియడ్ అంటాం సో దీని తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామ క్రమాలలో అప్పటికే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై మధ్య కాలంలో మనం అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి దాంట్లలో ఒకటి జయ భారత్ రెడ్డి కమిటీ వచ్చింది దాని తర్వాత సుందరేషన్ కమిటీ ఉంటుంది దాని తర్వాత సిక్స్ టెన్ జీవో ఉంటుంది దాని తర్వాత గిర్గ్లాని కమిటీ ఉంటుంది ఇవి ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మనం అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు తర్వాత తొంభై ఒకటి నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యలో ఇంకా ఏ కమిటీలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వేయలేదు కేంద్ర అంటే క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలు ప్రజాప్రతినిధుల కమిటీలు తప్ప మిగతా ఐఏఎస్ల కమిటీలు కానీ ఐపీఎస్ల కమిటీలు కానీ ఉన్నతాధికారుల కమిటీ కానీ వేయలేదు ఒకే ఒక్క కమిటీ వచ్చింది రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత అది శ్రీకృష్ణ కమిటీ వచ్చింది ఆ ఒక్క కమిటీని అధ్యయనం చేస్తే శ్రీకృష్ణ కమిటీ యొక్క నివేదిక ఉంటుంది ఈ శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదికలో మళ్ళొక్కసారి శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే తెలంగాణకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి అన్యాయం గురించి చెప్తుంది ఏ రకంగా అన్యాయం జరిగింది ఏ రకంగా ఆంధ్ర నుండి తెలంగాణకు వలసలు వచ్చారు తెలంగాణ ప్రాంతానికి స్టాటిస్టికల్ గా జరిగినటువంటి అన్యాయం గురించి కూడా శ్రీకృష్ణ కమిటీ కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ వస్తుంది వాటిని మనం అధ్యయనం చేయాలి ఇంకా స్పష్టంగా అధ్యయనం చేయాలంటే మనం రెండు వేల సంవత్సరం తర్వాత సో చాలా స్టాటిస్టిక్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మనకు జిఎస్డిపి స్టాటిస్టిక్స్ కానీ వివిధ రంగాల యొక్క పనితీరు కానీ సబ్ సెక్టార్స్ యొక్క పనితీరు కానీ తర్వాత పేదరికానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ హెచ్డిఐకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా 
మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు రెండు వేల తర్వాత అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో వాటిని మనం కనుక తీసుకోగలిగితే ఇప్పుడు ఈ మూడు ఫేజులలో కూడా తెలంగాణ ఎకానమీని మనం అధ్యయనం చేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది సో తెలంగాణ ఎకానమీలో భాగంగా తెలంగాణ ఎకానమీలో భాగంగా మనం ఇప్పటి వరకు చూసింది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ సో మొత్తము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే మొత్తం మూడు ప్రాంతాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తాం దాని తర్వాత రెండో సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి వివక్ష దాని తర్వాత అన్యాయం దాని తర్వాత అల్పాభివృద్ధి దాని తర్వాత వివక్ష అన్యాయం అల్పాభివృద్ధి తరలింపు ఇన్ని పేర్లతో పిలుస్తారండి సెకండ్ టాప్ సబ్ టాపిక్ ను ఎందుకు ఇన్ని పేర్లతో పిలుస్తారు అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి అన్యాయాలు తెలంగాణకు జరిగినాయి సో కింద మీరు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు సో దీన్ని మళ్ళొకసారి కల్పి చదువుతా చూడండి నీళ్లు నిధులు నియామకాలలో జరిగినటువంటి అన్యాయం ఇంకా ఇంకొక పదం యాడ్ చేద్దాం తెలంగాణకు ఇంకొక పదం యాడ్ చేద్దాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి నవ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకు నీళ్లల్లో జరిగినటువంటి అన్యాయం నీళ్లల్లో నీళ్లు అక్రమంగా తరలించుకుపోయినటువంటి విధానం నీళ్ల మూలంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి అల్ప అభివృద్ధి నీళ్ల కేటాయింపులో ప్రాజెక్టులు కట్టడంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి వివక్ష నిధుల కేటాయింపులో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి వివక్ష ఇంకా చూద్దాం నిధులు విడుదల చేయడంలో కానీ తెలంగాణకు ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి నిధులు ఖర్చు పెట్టడంలో కానీ తెలంగాణకు ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి నిధులను ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఖర్చు పెట్టడంలో కానీ జరిగినటువంటి అన్యాయం తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి నిధులను ఆంధ్రకు తరలించుకుపోయేటటువంటి విధానము తెలంగాణలో ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి మిగుల నిధులను తెలంగాణలో పెట్టకుండా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఖర్చు పెట్టడం మూలంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి అల్ప అభివృద్ధి సో నిధుల కేటాయింపులో బడ్జెట్లో కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇచ్చినటువంటి నివేదికల రూపంలో కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ పాటించడంలో తెలంగాణ ప్రాంతం పైన చూపించినటువంటి వివక్ష దాని తర్వాత నియామకాలు సో నియామకాలలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించి ముల్కీ రూల్స్ను ఉల్లంఘించి స్థానికత అనేటటువంటి బోగస్ సర్టిఫికేట్లను పొంది కోర్టు నియమాలను మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తూ రీఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తూ అస్తవ్యస్త అర్ధ వివరణలు ఇస్తూ తెలంగాణ ప్రాంత విద్యార్థులకు తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యోగులకు చేసినటువంటి అన్యాయం నియామకాలల్లో అదే రకంగా తెలంగాణ ప్రాంత విద్యార్థుల పైన ఉద్యోగుల పైన చూపినటువంటి వివక్ష తెలంగాణ ప్రాంత వ్యక్తులను తెలంగాణ ప్రాంతంలో నియమించకపోవడం మూలంగా తెలంగాణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోవడం మూలంగా జరిగినటువంటి అల్ప అభివృద్ధి తర్వాత తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలను కానీ తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి ప్రమోషన్లను కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి తరలించడం మూలంగా జరిగినటువంటి అన్యాయం ఇది మనము ఈ సెకండ్ సబ్ టాపిక్లో భాగంగా అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు అందుకోసమే కొన్ని పుస్తకాలలో వివక్ష ఉంటుంది కొన్ని పుస్తకాలలో అన్యాయం ఉంటుంది కొన్ని పుస్తకాలలో అల్పాభివృద్ధి ఉంటుంది కొన్ని పుస్తకాలలో తరలింపు ఉంటుంది ఇంకా రకరకాల మరి పర్యాయ పదాలతో తెలంగాణ యొక్క వివక్షతను తెలంగాణకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని రకరకాల పదాలతో వివరించేటటువంటి పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకు జరిగినటువంటి దగ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకు జరిగినటువంటి మోసం ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరి లుదినటువంటి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనేటటువంటి అంశం 
సో ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం అంతా కూడా ది కోర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ సపరేట్ మూమెంట్ అనేది మొత్తం కూడా నీళ్లు నిధుల నియామకాల గురించే ఉంటుంది దీని గురించి మనకు సెకండ్ సబ్ టాపిక్ లో ఉంటుంది సెకండ్ చాప్టర్ కాదు సెకండ్ చాప్టర్ అంతా కూడా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సెకండ్ సబ్ టాపిక్ లో ఉంటుంది సో ఈ సెకండ్ సబ్ టాపిక్ లో మనం ఏం చదవాలి అని అంటే సపోజ్ నీళ్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలని తీసుకున్నప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి నదులు ఏంటి అని అంటే కృష్ణా నది దీన్ని అంతర్రాష్ట్ర నది అంటారు దాని తర్వాత గోదావరి నది గోదావరి నది దాని తర్వాత మనకు మైనర్ ఇరిగేషన్ మరియు మీడియం ఇరిగేషన్ ఉంటుంది మాధ్యమిక ఇరిగేషన్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కృష్ణా నదికి సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి గోదావరి నదికి సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణ అవగాహన మనకు నీళ్లల్లో తెలంగాణకు జరిగినటువంటి అన్యాయం గురించి ఉండాలి దాంతో పాటుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కంటే ముందే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటి రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి కంటే ముందే గోదావరి పైన కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి కృష్ణా నది పైన కూడా కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటి రాష్ట్రం రాకముందే ఉన్నాయి ఈ ప్రాజెక్టులు ఏంటి అసలు తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టులలో మరి తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి నిర్లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఈ ప్రాజెక్టులను మెయింటైన్ చేయడంలో కానీ మరి పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉంటే పూర్తి చేయడంలో కానీ ఈ ప్రాజెక్టులను పుడిక తీయడంలో కానీ ఈ ప్రాజెక్టులను రెనోవేషన్ చేయడంలో కానీ ఈ ప్రాజెక్టులలో సిల్టేషన్ తీయడం కానీ ఈ ప్రాజెక్టులకు నీళ్లను కేటాయించడంలో కానీ నీళ్లను విడుదల చేయడంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూపినటువంటి వివక్ష ఏంటి నిర్లక్ష్యం ఏంటి అండ్ ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నిధులు ఏంటి ఇక్కడ నేను నిధులు ఇచ్చింది ఏపీకి సో ప్రాజెక్టులు మళ్ళీ ఏపీ తెలంగాణకు సపరేట్ గా మనం చదవాలి ఏపీ ఏపీ అని అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం సో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి సపరేట్ ప్రాజెక్టులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో గోదావరి పైన ఉన్నటువంటి సపరేట్ ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఆంధ్ర అజ్ వెల్ ఎస్ ద తెలంగాణ దాని తర్వాత ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో బచావతి ట్రిబ్యునల్ వచ్చింది కదా సో బచావతి ట్రిబ్యునల్ ఒక అవార్డు ఇచ్చింది ఈ అవార్డు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఓకే ఆంధ్ర తెలంగాణలో గోదావరిలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నది ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు ఒక్కొక్క అవార్డును సపరేట్గా తీసుకోవాలి గోదావరికి సపరేట్గా అధ్యయనం చేయాలి కృష్ణకి సపరేట్గా అధ్యయనం చేయాలి సో గోదావరి మీద పెద్దగా వివాదాలు ఉండవు తక్కువ వివాదాలు ఉంటాయి గోదావరి వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉండడము ఎక్కువ మొత్తంలో వాటర్ సముద్రంలో కలుస్తుండడము బచావతి ట్రిబ్యునల్ వచ్చినప్పుడు కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఒక పేజీ అవార్డును పొందడం అన్ని రాష్ట్రాలు మ్యూచువల్ గా అగ్రీ చేసుకొని ఎవరికి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత తీసుకోవడం జరిగింది బట్ కృష్ణా నదికి వచ్చే వరకు మాత్రం వర్షాభావ ప్రాంతాలు అక్కడ ఉండడము రాయలసీమ దక్షిణ తెలంగాణ లాంటి వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాల గుండా కృష్ణా నది మారుతుండడము వర్షపాతం కూడా రాష్ట్ర వర్షపాతం తోటి పోల్చుకున్నప్పుడు చాలా తక్కువ వర్షపాతం ఉండడంతో కృష్ణా నది పారేటటువంటి క్రమంలో చాలా ప్రెజర్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రెజర్ ను ఓవర్ కమ్ చేయడానికి బచావతి ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి అవార్డు ఏదైతే ఉందో ఈ అవార్డు మొత్తము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసి కేటాయించింది సో ఈ ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసి ని కేటాయించిన తర్వాత దీంట్లో ఇదివరకే కృష్ణా నది పైన ఆంధ్రాలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి కదా సో వీటికి ఎంతెంత నీటిని కేటాయించింది దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇష్యూడ్ వాటర్ అంటాం ఇష్యూడ్ వాటర్ అని అంటే నికర జలాలు నికర జలాలు వేరు మిగులు జలాలు వేరు సో ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకే ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు అంటే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కానీ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు కానీ దాని తర్వాత కృష్ణా వాటర్ డెల్టా వర్క్స్ కానీ వీటికి ఎంత వాటర్ కేటాయించింది అనేది ఈ ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసీలలో ఉంటుంది దాని తర్వాత తెలంగాణ కోసము ఏ ఏ ప్రాజెక్టులు కేటాయించారు ఎంత వాటర్ కేటాయించారు సపోజ్ జూరాల ప్రాజెక్టు తీసుకున్నాం అనుకోండి పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు టిఎంసి ఆఫ్ వాటర్ కేటాయించారు ఆర్డిఎస్ తీసుకుంటే పదిహేను పాయింట్ తొమ్మిది టిఎంసి ఆఫ్ వాటర్ ని కేటాయించారు ఈ రకంగా ప్రాజెక్టుల వైజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులకు ఏ ఏ వాటర్ ని కేటాయించారు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులకు ఏ ఏ ప్రాంతం ఏ ఎన్ఎన్ని టిఎంసీలు కేటాయించారు ఇవన్నీ కూడా ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసీలలో వచ్చినటువంటి నికర జలాలు ఇక్కడ ఇంకొక అంశాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా నీళ్లను పంచడంలో రాజ్యాంగాన్ని కంటే ముందు రాజ్యాంగానికి కంటే ముందు ఉన్నటువంటి పద్ధతులు ఏంటి సో రాజ్యాంగానికి కంటే ముందే నీళ్లు ఉన్నాయి 
రాజ్యాంగానికి కంటే ముందే నది ఉంది రాజ్యాంగానికి కంటే ముందే భూమి ఉంది కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాలు ఏర్పడడానికి కంటే ముందే నది ఏర్పడింది ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే కృష్ణా నదికి దాదాపుగా లక్ష సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది ఈ కృష్ణా నది ప్రాంతంలో వేలిసినటువంటి అన్ని రాజవంశీయులు మీరు కాకతీయ రాజవంశీయులను తీసుకున్నా తర్వాత శాతవాహనులను తీసుకున్నా దాని తర్వాత అసబ్ జాహిల్ తీసుకున్న కుతుబ్ షాహిల్ తీసుకున్న ఎవరైనా కూడా ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రాంతంలో కృష్ణానదిని ఆధారంగా చేసుకునే వాళ్ళ యొక్క నాగరికతను కానీ వాళ్ళ యొక్క రాజవంశాలను కానీ నిర్మించారు కాబట్టి కృష్ణానదికి చాలా సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది కానీ అప్పటికి రాజ్యాంగం లేదు కాబట్టి రాజ్యాంగం కంటే ముందు ఎట్లాంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది రాజ్యాంగం నుండి వచ్చినటువంటి ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అండ్ నీళ్లను లెక్కించడానికి నీళ్లను పంచడానికి ఈ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఇచ్చినటువంటి ట్రిబ్యునల్ యొక్క విధి విధానాలు ఎట్లుంటాయి ట్రిబ్యునల్ యొక్క అధికారాలు ఎట్లుంటాయి ట్రిబ్యునల్ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఎట్లుంటుంది ట్రిబ్యునల్ ఒకసారి అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిపైన కోర్టుకు పోవచ్చా లేదనేటటువంటి అంశాలని ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే రాజ్యాంగం కానీ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ కానీ ట్రిబ్యునల్ కానీ ఈ మూడు కూడా అంతర్రాష్ట్ర నది గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాయి అంటే ఒక రాష్ట్రంలో బుట్టి ఇంకొక రాష్ట్రంలో పోతున్నటువంటి నది గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాయి తప్ప ఇంట్రా స్టేట్ గురించి మాట్లాడవు ఇక్కడనే తెలంగాణ ప్రాంతానికి నీళ్లల్లో అన్యాయం జరిగింది రెండోది ఏంటి ఒకసారి నీళ్లను కేటాయించిన తర్వాత ప్రాజెక్టుల వైజ్ నీటిని కాకుండా జనరల్గా ఎనిమిది వందల పదకొండు టిఎంసీఆ వాటర్ను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేటాయించరు కాబట్టి ఆ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మూడు ప్రాంతాలకు ఈ నీటిని ఎట్లా పంచుకుంటారు అనేటటువంటి అంశంలో ట్రిబ్యునల్ సైలెంట్గా ఉంటుంది ఇంటర్ డేట్ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ సైలెంట్గా ఉంటుంది రాజ్యాంగము సైలెంట్గా ఉంటుంది కేంద్ర జల వనరుల శాఖ కూడా సైలెంట్గానే ఉంటుంది ఇక్కడే ఆంధ్ర పాలకులు అడ్వాంటేజ్ని తీసుకొని తెలంగాణ ప్రాంతానికి నీళ్లను కేటాయించడంలో కానీ కేటాయించినటువంటి నీళ్ళకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులను కట్టడంలో కానీ కట్టేటటువంటి క్రమంలో వీటికి నిధులను విడుదల చేయడంలో కానీ స్థలాన్ని సేకరించడంలో కానీ అన్ని రకాలుగా నిర్లక్ష్య పరంపరను కొనసాగించారు సో కాబట్టి మనం నీళ్లల్లో జరిగినటువంటి వివక్ష గురించి అధ్యయనం చేయాలి అని అంటే మనం నీళ్లకు సంబంధించినటువంటి సహజ న్యాయ సూత్రాలను మనం అధ్యయనం చేయాలి రాజ్యాంగపరమైనటువంటి సూత్రాలను అధ్యయనం చేయాలి ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ని అధ్యయనం చేయాలి దాని తర్వాత ట్రిబ్యునల్ యొక్క విధి విధానాలను మనం అధ్యయనం చేయాలి అంతర్రాష్ట్ర నది పైన మరి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అనేది అధ్యయనం చేయాలి తర్వాత బచావతి గారు ఏ ప్రాతిపదిక పైన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిపెండబిలిటీని తీసుకొని వాటర్ను పంచండు ఏ ప్రాతిపదిక పైన కృష్ణానదిలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వాటర్ను ఆయన క్యాలిక్యులేట్ చేసిండు అండ్ కృష్ణానది పైన బచావతి ట్రిబ్యునల్ కంటే ముందున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏంటి ఆ ప్రాజెక్టులకు ఉన్నటువంటి కేటాయింపులు ఏంటి తర్వాత బచావతి ట్రిబ్యునల్ వచ్చిన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఏ ప్రాజెక్టుకి ఎంత వాటర్ కేటాయించరు దాని తర్వాత కేటాయించినటువంటి వాటర్కి అనుగుణంగా ప్రాజెక్టును కట్టడంలో కానీ మరియు దానికి నిధులు కేటాయించడంలో కానీ దాన్ని రెనోవేట్ చేయడంలో కానీ జరిగినటువంటి అన్యాయ పరంపర ఏంటి అనేది మనము ఒక్కొక్క అంశాన్ని చాలా కూలంకషంగా అధ్యయనం చేయాలి వీటితో పాటుగా రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మరి శ్రీశైలం కుడివైపు ఉన్నటువంటి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ను వెడల్పు చేయడం స్టార్ట్ చేసిరు ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వంలో పోతిరెడ్డిపాడుకు అనుగుణ పోతిరెడ్డిపాడు గుండా తెలుగు గంగ అనేటటువంటి ప్రాజెక్టుకు నీళ్ళని తీసుకుపోయారు మరి తెలుగు గంగకు నీళ్ళు ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి కేసీ కెనాల్కు నీళ్ళు ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి జలయజ్ఞంలో భాగంగా మరి హంద్రి నివాస్ జల స్రవంతి కానీ గాలేరు గంగ అనేటటువంటి ప్రాజెక్టు కానీ ఈ రకంగా ఈ జలయజ్ఞం లాంటి ప్రాజెక్టులకు మిగులు మిగులు వాటర్ నుండి నీళ్ళు వచ్చాయా లేకపోతే నికర జలాల నుండి నీళ్ళు వచ్చాయా దీనిపైన బచావతి ఏం చెప్పిండు దాని తదనంతరం వచ్చినటువంటి బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఎందుకు ఆగిపోయింది బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ అది కేటాయించినటువంటి వాటర్ను ఏ రకంగా కేటాయించింది అది మళ్ళీ లెక్కించిందా లేదా అనేటటువంటి అంశాలను మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి విడిపోయి మరి కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేటటువంటి క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పేర్కొన్నటువంటి నది సంబంధిత వాటర్ అంటే ఇప్పుడు నీళ్ళను వాంచాలంటే మళ్ళీ ట్రిబ్యునల్ రావాలి సో రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అని అంటే మళ్ళీ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేయాలనేది కష్టసాధ్యం కాబట్టి దాంట్లో కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పొందపరచబడినాయి ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అపెక్స్
మొన్న బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి నదుల అనుసంధానం యొక్క సాధ్యాసాధ్యాలు ఏంటి అనేటటువంటి అంశం వరకు మనం చదవాలి దీంతో పాటుగా గోదావరి నది పైన కేంద్రానికి మరియు ఏపీ తెలంగాణకు మధ్య ఉండేటటువంటి వివాదాలు ఏంటి కృష్ణా నది పైన ఏపీకి తెలంగాణకు మధ్య ఉండేటటువంటి వివాదాస్పదమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏంటి ఎక్కడెక్కడ మనం వివాదాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేస్తే అప్పుడు నీళ్లలో జరిగినటువంటి అన్యాయం పైన ఏ ప్రశ్న వచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది దీంతో పాటుగా మనకు నియామకాలకు సంబంధించి నియామకాలలో అన్యాయం సో నియామకాల్లో జరిగినటువంటి అన్యాయం గురించి మనం అధ్యయనం చేయాలి అని అంటే మొదటగా ములికి సో ఈ ములికి చరిత్ర మొత్తాన్ని కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి గెజెట్ నిజాం ఇచ్చినటువంటి గెజెట్లో ములికి యొక్క నిర్వచనం ఎవరు ములికి అవుతారు ఎందుకు ములికి అవుతారు అనేటటువంటి అంశాలను మనం తెలుసుకోవాలి సో స్థానికుడు అంటే ఎవరు సో స్థానికుడిని ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు ఏ ప్రాతిపదిని గుర్తిస్తారు అనేది మనం అధ్యయనం చేయాలి ఇక్కడ నుండి సో స్థానికుడు అంటే ఎవరు అనేది మనం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలోనే వచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందే ఏ ఏ సందర్భాలలో నాన్ లోకల్స్ తెలంగాణ ప్రాంతంలోకి తెలంగాణ ప్రాంతంలోకి ఇన్ఫిల్టరేట్ అయ్యారు ఎందుకు ఇన్ఫిల్టరేట్ అయ్యారు అనేటటువంటి కొన్ని ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాలు మనము సాలర్ జంగ్ సంస్కరణల కాలం నుండి చదివితే సరిపోతుంది దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత మనకు ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా జయన్ చౌదరి ప్రభుత్వము ఈ తెలంగాణలో ఉండే ఆ జయన్ చౌదరి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే చాలామంది నాన్ లోకల్స్ తెలంగాణ ప్రాంతానికి రావడం వెల్లోడి పాలన ఉన్నప్పుడు ఇంకొంతమంది బూరుగుల రామకృష్ణారావు పాలన ఉన్నప్పుడు ఇంకొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చారు ఎట్లా వచ్చారు ఏ సందర్భంలో వచ్చారు అనేటటువంటి అంశాలను మనము అధ్యయనం చేయాలి సో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మధ్యలో జరిగినటువంటి ఇన్ఫిల్టరేషన్స్ సో స్థానికుడు అంటే ఎవరో మనం తెలుసుకున్నాం స్థానికులకు ఉండేటటువంటి హక్కులు ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం ములికి అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ములికి నాన్ ములికి మధ్య జరిగినటువంటి ఉద్యమాలు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వరకు జరిగినటువంటి ఉల్లంఘనలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పద్నాలుగు సూత్రాల పథకంలో మరి స్థానికుడికి ఉండాల్సినటువంటి కొన్ని రక్షణల కోసం ములికి నియమాలు ఇంతకుముందు పదిహేను సంవత్సరాలు స్థిర నివాసం ఉంటే ములికిగా పరిగణించే వాళ్ళు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చినటువంటి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫార్ములాలో పన్నెండు సంవత్సరాలకు కుదించారు ఇది మొదటి అన్యాయం నియామకాలకు సంబంధించి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి మొదటి అన్యాయం దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమ పంచేటటువంటి నాటికి మరి దాదాపుగా ఇరవై మూడు వేలకు మందికి పైగా ఆంధ్ర ప్రాంతం వ్యక్తులు తెలంగాణలో అక్రమంగా ఉద్యోగాలు పొందారు అనేది ఉద్యోగ సంఘాలు చేసినటువంటి ఆరోపణ దీన్ని లెక్కించడానికి కేఎం వాంచు కమిటీ వచ్చింది ఓకే సో దానికంటే ముందే అఖిల పక్ష సమావేశం ఈ అఖిల పక్ష సమావేశంతో పాటు అఖిల పక్ష సమావేశంలో వచ్చినటువంటి జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు సో జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఎంతమంది అక్రమంగా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు పొందారు వాళ్ళందరినీ కూడా వెనక్కి పంపడానికి ఒక డెడ్ లైన్ కూడా ఇస్తుంది ఏంటి ఆ డెడ్ లైన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది లోపల ఈ డేట్ లోపల తెలంగాణలోకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మధ్యలో ఎంతమంది అయితే అక్రమంగా ఉద్యోగాలు పొందిరో ఎంతమంది అయితే బోగస్ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు పొందిరో వాళ్ళందరినీ కూడా వెనక్కి పంపాలి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చినటువంటి జీవోనే జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు అది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మధ్యలోనే అమలు కావాలి కానీ తదనంతర కాలంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం వ్యక్తులు కోర్టులకు వెళ్ళడం కోర్టు వాటిపైన రకరకాల వక్ర భాషలు చెప్పడంతో మరి జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరు అమలు కాకుండానే పోయింది దాని తర్వాత మళ్ళొకసారి ఉద్యోగుల కోసం మళ్ళొకసారి ఉద్యోగ నియామకాల కోసం వచ్చినటువంటి ఇంకొక నియమం ఏంటి అని అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా సో ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా ద్వారా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ద్వారానే జోనల్ సిస్టమ్ వచ్చింది సో ఇదంతా కూడా మనం అధ్యయనం చేయాలి సో రాజ్యాంగ సవరణలు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డరు దాని తర్వాత జోనల్ సిస్టము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అధ్యయనం చేయాలి ఇది అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుండి మనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మధ్యలో 
అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మధ్యలో ఈ జోనల్ సిస్టాన్ని రకరకాలుగా ఉల్లంఘించారు జోనల్ సిస్టానికి రకరకాల మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇచ్చారు రకరకాల తప్పుడు నిర్వచనాలు ఇచ్చి మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ యొక్క ఉద్యోగాలను కొల్లగొట్టిరు సో దాంట్లో భాగంగానే ఎట్లా కొల్లగొట్టారు అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు తెలంగాణ వాదుల నుండి మళ్ళొకసారి ఉద్యమం దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ స్పందిస్తుంది కదా ఆ స్పందన ఒక కమిటీ రూపంలో వచ్చింది ఆ కమిటీయే జయ భారత్ రెడ్డి కమిటీ సో ఈ జయ భారత్ రెడ్డి కమిటీ యొక్క విధి విధానాలు అక్కడ దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ దాన్ని ఆఫీసర్స్ కమిటీ అంటారు సో అది ఏ ఏ అంశాలను పరిగణలో తీసుకుంది ఏమేమి లెక్క పెట్టింది ఎట్లెట్లా లెక్క పెట్టింది అనేటటువంటి అన్ని అంశాలను మనం అధ్యయనం చేసి దాని యొక్క నివేదిక అనుగుణంగా అధ్యయనం చేయాలి ఈ నివేదిక ఇచ్చి తెలంగాణలో చాలా మంది అక్రమంగా చొరబడ్డారు అని చెప్పి చెప్పినాక దీన్ని అధ్యయనం చేయడానికి వచ్చిందే సుందరేషన్ కమిటీ సుందరేషన్ కమిటీ కూడా మరి అవే రకమైనటువంటి అంశాలు చెప్పడంతో మరి తెలంగాణలో అక్రమంగా ఉద్యోగాలు పొందినటువంటి ఆంధ్ర వ్యక్తులను తొలగించి వారి స్థానంలో తెలంగాణ వాళ్ళను నియమించడానికి ఆంధ్ర వ్యక్తులను వెనక్కి పంపడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి జీవో ఏంటి అని అంటే సిక్స్ టెన్ జీవో సో ఈ సిక్స్ టెన్ జీవోకి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా మనం అధ్యయనం చేయాలి సిక్స్ టెన్ జీవో ఎందుకు వచ్చింది సిక్స్ టెన్ జీవోలో ఏమేమి ఉన్నాయి నార్మల్గా ఒక పదమూడు అంశాల మీద మరి స్టేట్ చీఫ్ సెక్రటరీకి ఉద్యోగ సంఘాలకు అగ్రిమెంట్ కుదిరింది ఆ పదమూడు అంశాలు ఏంటి అనేది మనం అధ్యయనం చేయాలి చేసిన తర్వాత సిక్స్ టెన్ జీవో కూడా అమలు కాలేదు మీ అందరికి కూడా తెలుసు సిక్స్ టెన్ జీవో కూడా అమలు కాకపోయేసరికి తెలంగాణ నుండి తీవ్రమైనటువంటి ఉద్యమం వచ్చింది ఆ ఉద్యమంలో నుండి పుట్టిందే ఫోర్టీన్ ఎఫ్ను తొలగించాలి అనేటటువంటి ఉద్యమం ఈ ఫోర్టీన్ ఎఫ్ పైన కేసీఆర్ గారు ఆమరణ నిర్వహార దీక్షకు వెళ్ళడం తదనంతర కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ ఫోర్టీన్ ఎఫ్ పైన తెలంగాణకు అనుకూలంగా నిర్ణయం వెల్లడించడం తోటి మరి ఈ జోనల్ సిస్టానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నియామకాలలో తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి అంశాల పైన ఫోర్టీన్ ఎఫ్ కంటే ముందే మనకు గిర్గ్లాని కమిషన్ వచ్చింది చాలా ఇంపార్టెంట్ కమిషన్ ఇది సో ఈ గిర్గ్లాని కమిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ జోనల్ సిస్టర్ని ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ని ఆంధ్ర వాళ్ళు నూట ఇరవై ఆరు రకాలుగా ఉల్లంఘించారు అని చెప్పి చెప్తూ మొత్తం పదిహేను చాప్టర్లు ఆయన వెల్లడించిండు కొన్ని దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సొల్యూషన్స్ కొన్ని తక్షణ సొల్యూషన్స్ని కూడా ఆయన ఇచ్చిండు వీటిని కూడా అమలు చేయకపోవడంతో దాని నుండి వచ్చిందే ఫోర్టీన్ ఎఫ్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం సో ఫోర్టీన్ ఎఫ్ను తొలగించేంత వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నీ కూడా మనము అధ్యయనం చేయాలి అప్పుడు నియామకాలలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని మనము సంపూర్ణంగా అధ్యయనం చేసినట్టు దాని తర్వాత నిధులల్లో అన్యాయం సో నిధులల్లో అన్యాయం నిధుల తరలింపు ఓకే నిధుల కేటాయింపుల తరలింపు సో దీన్ని నిధుల కేటాయింపుని అనేది మనము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి మొదలు పెట్టాలి సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో తెలంగాణ ప్రాంత ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి ఆంధ్ర ప్రాంత ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఫస్ట్ అధ్యయనం చేయాలి ఎట్లా చేస్తాము ఆర్థిక పరిస్థితిని అని అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడేటటువంటి క్రమంలోనే ఆంధ్ర ప్రాంతము పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పడింది మద్రాసు నుండి విడిపోయి అప్పుడు ఆంధ్రకు ఒక రా ఒక రాజధాని లేదు సహజమైనటువంటి వనరులు లేవు సహజమైనటువంటి నీటి వసతులు లేవు మరి పాలన కోసం కట్టినటువంటి బిల్డింగ్స్ లేవు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు ఇవేవి కూడా లేకుండా జీతాలు కూడా చెల్లించలేనటువంటి ఒక నిస్సహాయక స్థితిలో ఆంధ్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఉంటే తెలంగాణనేమో సహజమైనటువంటి వనరులతోటి నాలుగు వందల ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగినటువంటి రాజధానితోటి ఏసీఆలోనే పెద్దవైనటువంటి పరిశ్రమలతోటి అత్యద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పారిశ్రామిక రంగంతో మరి మిగులు రెవెన్యూను కలిగినటువంటి ప్రాంతంగా తెలంగాణ ఉండే ఈ రెండింటిని కల్పేటటువంటి క్రమంలో మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చినటువంటి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫార్ములాలో మిగులు నిధులకు సంబంధించి అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగబోయేటటువంటి ఖర్చు వాళ్ళ యొక్క జనాభాకు అనుగుణంగా జరగాలి అనేది రూల్ అండ్ ఖర్చు జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ తెలంగాణ ప్రాంత జనాభా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఉందనుకోండి తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి ఇది జనాభా అంటే మనము ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు కావాలి ఇప్పుడు మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ తెలంగాణ నుండి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఎప్పుడు కూడా యాభై శాతం కంటే పైన ఉండేది అంటే మిగిలినటువంటి ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఖర్చు ఏదైతుందో దీన్ని తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే ఖర్చు పెట్టాలి అనేది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం చెప్తుంది సో ఇప్పుడు మనం నిధుల తరలింపు గురించి అధ్యయనం చేసేటప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి ఈ పది శాతము మరి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు 
సో దీనివల్ల తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి అన్యాయం ఏంటి నిజంగా ఖర్చు పెట్టారా లేదా అసలు తెలంగాణకు మిగులు నిధులు ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి తెలంగాణ ఉద్యమ ఫలితంగా వచ్చినటువంటి కమిటీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కుమార్ లలిత కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి వశిష్ట భార్గవ్ కమిటీ సో ఈ రెండు కమిటీల యొక్క తేడాలు ఈ రెండు కమిటీల యొక్క పూర్తి వివరాలు ఈ రెండు కమిటీల వల్ల జరిగినటువంటి పరిణామ క్రమాలు దాని తర్వాత దీంతో పాటుగా తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఈ మూడు కనుక అధ్యయనం చేస్తే మీకు రెండు వేల పదిహేను తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వేలో మరి తెలంగాణకు నిధులలో ఏ రకంగా అన్యాయం జరిగింది అనేటటువంటి అంశంలో మీకు ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చాడండి సో ఆ బార్ గ్రాఫ్ అంటారు ఆ బార్ గ్రాఫ్ ని కనుక మీరు అధ్యయనం చేస్తే తెలంగాణకు నిధులలో జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని మీరు అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇది థర్డ్ సబ్ టాపిక్ లో భాగంగా మనం చదువుకోవాల్సినటువంటి అంశం సో దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు మనము తెలంగాణకు ఒకటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏంటి అనేది మనం చూసినాం రెండవది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నీళ్లల్లో నిధులల్లో నియామకాలలో జరిగినటువంటి అన్యాయం గాని వివక్ష గాని తరలింపు గాని అల్పాభివృద్ధి గాని చూసినాం ఇప్పుడు మూడవ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు తెలంగాణలో జరిగినటువంటి అల్పాభివృద్ధి అండర్ డెవలప్మెంట్ అంటారు దీన్ని సో మనకి దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత చాలా స్టాటిస్టిక్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అల్పాభివృద్ధిలో భాగంగా మొదటగా మనము రెండు ప్రాంతాల యొక్క పరికాప్ట ఇన్కమ్ తలసరి జాతీయ ఆదాయాలు అధ్యయనం చేయాలి సో ఎవరి పరికాప్ట ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది అనేది అధ్యయనం చేయాలి దాని తర్వాత పావర్టీకి సంబంధించి పేదరికానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు నిరుద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఆర్థిక అసమానతలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు హెచ్డిఐకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ప్రణాళిక సంఘం ఇచ్చినటువంటి వెనుకబడినటువంటి జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము అధ్యయనం చేయాలి ఓకే ఒకటి పేదరికానికి సంబంధించినటువంటి రెండు ప్రాంతాల స్టాటిస్టిక్స్ నిరుద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి రెండు ప్రాంతాల స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్థిక అసమానతలలో రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఉండేటటువంటి తేడాలు మరియు హెచ్డిఐకి సంబంధించినటువంటి రెండు ప్రాంతాల యొక్క జిల్లాల ర్యాంకులు మరియు పరికాప్ట ఇన్కమ్ కు సంబంధించి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి నివేదికలు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ జిల్లాలు వెనుకబడి ఉన్నాయి ఏ జిల్లాలు మరి ఆ ముందంజలో ఉన్నాయి అనేటటువంటి అంశాలను మనము అధ్యయనం చేయాలి వీటితో పాటుగా మనం జిఎస్డిపి రెండు ప్రాంతాల యొక్క జిఎస్డిపిలు మరియు వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక పారిశ్రామిక రంగము మరియు సేవల రంగము మౌలిక రంగాలలో మరి ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య ఉండేటటువంటి తేడాలు వీటితో పాటుగా విద్యా రంగంలో గాని వైద్య రంగంలో గాని సినిమా రంగంలో గాని మరియు కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో భవనాల యొక్క స్థాపిత రంగంలో గాని రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో గాని మరి తెలంగాణ ప్రాంతం ఎట్లుంది ఆంధ్ర ప్రాంతం ఎట్లా ఉంది మరి తెలంగాణ ప్రాంతం వెనుకబడిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ పర్టికులర్ సబ్ టాపిక్ లో భాగంగా మనం అధ్యయనం చేయాలి ఇదే కాకుండా ఫస్ట్ చాప్టర్ లో భాగంగా మనము అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అని అంటే ఒకటి జిఎస్డిపి ట్రెండ్స్ జిఎస్డిపి తీరుతెన్నులు లేదా ధోరణులు జిఎస్టిపి తీరుతెన్నులు మరియు ధోరణులు ఏ మధ్య అయిన చేయాలి ఈ పర్టికులర్ సబ్ టాపిక్ లో భాగంగా అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అంటే పద్నాలుగు పదిహేను ఎకనామిక్ సర్వేలో పద్నాలుగు పదిహేను నుండి ఇప్పుడు రాబోయేటటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఎకనామిక్ సర్వే వరకు మనం అధ్యయనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే తెలంగాణ జిఎస్డిపి ఎంత అది స్థిర ధరల వద్ద ఎంత ఉంది ప్రస్తుత ధరల వద్ద ఎంత ఉంది దీన్నే కాన్స్టంట్ ప్రైజెస్ అంటారు దీన్నే కరెంట్ ప్రైజెస్ అంటారు దీన్నే రియల్ జిఎస్డిపి అంటారు దీన్నే నామినల్ జిఎస్డిపి అని అంటారు సో జిఎస్డిపి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వరకు ఎట్లుంది భారతదేశంతో పోల్చుకునేటప్పటి క్రమంలో కూడా ఎట్లా ఉంది అనేటటువంటి అంశాలని మనం అధ్యయనం చేయాలి దీంతో పాటుగా వివిధ రంగాలు వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాలు పారిశ్రామిక రంగం సేవల రంగం వీటి యొక్క వాటాలు మొత్తం జిఎస్డిపిలో వీటి యొక్క వాటాలు 
మరియు వీటి యొక్క వృద్ధి రేట్లు మళ్ళీ ఈ రెండింటిని కూడా స్థిర ధరల వద్ద అధ్యయనం చేయాలి ప్రస్తుత ధరల వద్ద అధ్యయనం చేయాలి దీన్ని మళ్ళీ భారతదేశం యొక్క వివిధ రంగాలతోటి పోల్చాలి సో ఈ దీని మొత్తానికి కూడా సోర్స్ ఏంటి అని అంటే సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే సో రాబోయే సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండును కనుక మీరు అధ్యయనం చేస్తే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన పూర్తి స్థాయిలో కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటుగా మీరు మొత్తం అంశాలను కూడా అధ్యయనం చేయొచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి సబ్ టాపిక్ ఫస్ట్ చాప్టర్ను అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తానండి సో మొదటి చాప్టర్లో భాగంగా ఒకటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను రెండోది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణకు నీళ్లల్లో నిధులల్లో నియామకాలలో జరిగినటువంటి అన్యాయం ఇది ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలనేది కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను తర్వాత మూడవది వచ్చేసి అల్పాభివృద్ధి తెలంగాణ యొక్క అల్పాభివృద్ధి ఓకే నాలుగవది వచ్చేసి జిఎస్డిపి తీరితెన్నులు సో దీన్ని ఎట్లా ధోరణులు దీన్ని ఎట్లా అధ్యయనం చేయాలి అనేటటువంటి అంశాలను కూడా చెప్పాను సో వీటితో పాటుగా మరి లేటెస్ట్గా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఏవైనా నివేదికలు కనుక ప్రభుత్వం తరఫున కనుక ఇస్తే అంటే ఈ పర్టికులర్ అంశాల గురించే తెలంగాణ ప్రత్యేకంగా కొన్ని అధికారికమైనటువంటి నివేదికలు ఇచ్చింది ఆ నివేదికలను కూడా అధ్యయనం చేస్తే మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్లో వచ్చేటటువంటి ఏ ప్రశ్నకైనా కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ చాప్టర్ను అధ్యయనం చేసినటువంటి క్రమంలో మీరు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవాలి హైదరాబాద్ చరిత్రను కూడా ఎంతో కొంత ఆకలింపు చేసుకుంటే అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ పైన పూర్తి పట్టు సాధించడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంది సో ఇంకొక క్లాస్లో మనము సెకండ్ చాప్టర్ అయినటువంటి ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ తెలంగాణలో భూ సంస్కరణలు అనేటటువంటి అంశాన్ని ఏ రకంగా అధ్యయనం చేయాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము మళ్ళొకసారి చర్చిద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆల్